出去吧。谢谢袁总。袁袁总，我的报告。将军，你单独留下来辅导。嗯、十弟也去了，大冒险也玩了，这就是你上交的真心话。你真是死不开窍呀。袁总有什么指教直说吧，我听得见。我要说的话不能大声说，过来。你在报告里面提到，万兴内部有严重的纪律问题，是什么呀？我确实查到了一些问题，但是我现在没有切实的证据，所以不方便汇报更多。乔总呢？乔总，可否耽误您几分钟时间？我有一个数据想请教您，怎么填？我现在有其他事情要忙，万幸娱乐的事儿你可以直接找袁总。可是袁总他现在正在单独指导将军，关着门我也不方便进去。但是我这个真的比较急，晚点再说吧。你不就是打牌喝酒得来的二手消息吗？还卖什么关子？别小看二手消息，虽然很可能被经过戏剧化的加工，但很多时候都比一手消息来的真实客观。口说无凭啊！据说万山有一个秘密的休息间，那里很可能有问题。但是这种娱乐公司你也懂得，比较复杂，所以很难说清楚。你的意思是说，有一些秘密的休息室？啊，而且他们还说入口和出口都很保密，确实不好找。但其实，在练习生之间都已经传开了。那这个休息室在哪儿啊？你不要以为我是去摸鱼打牌的，整个万兴我都绕了一圈了，长什么样都在我脑子里记着呢。你把万兴的各个部门位置都已经记清楚了。啊？我怎么就那么不幸呢？你小时候可是连演讲题目都会说错的。你再跟我提一遍这个事，不好意思，忘了敲门。丽丽，给我来杯咖啡。要喝咖啡了，喝这个吧。那，当当当当，我的新款拖鞋怎么样？我的美满王子送你。好看，可上班可休闲，还可踏浪洗澡。君君啊，你怎么了？哎，你说元帅到底是什么物种投胎啊？我上辈子是不是真的欠了他？哎，又是，他不会又欺负你了吧？我把你收拾他去！哎，不是，就是今天在办公室可能发生了一点小误会，我跟他正在研究一个案子，然后被乔总撞见了。被乔总撞见的时候呢，我跟袁帅那个姿势又有那么一丢丢的尴尬。啊，君君，干嘛？你好像触发了三角狗血恋、都市职场文学的经典名套子，什么东西啊？你这个女上司是不是很美，很霸气？我，她是不是很喜欢找元帅？我，而且平时去元帅办公室从来不敲门。嗯，所以呢，结论是什么？身上只有一个，也完了。你好像成为他的眼中钉，这么狗血啊！哦，那下面的剧情是什么？你你给我剧透，我要自救。接下来，他应该会找你示威，并且时时刻刻监视着你，直到抓到你的小辫子，然后一棍子
paling pas. Oh, 